A sok orhideát látva azt gondolhatnátok, hogy Hollandiában vagyunk, pedig nem. Dombóvár mellett az ország egyetlen orhidea kertészetébe látogattunk, ami egyébként egy nagyon fenntartható, körforgásos mezőgazdasági rendszer szerves részét képezi, hogy mi ez egészen pontosan az mindjárt kiderül itt a jövő időben. Szia István, szervusz! Ö, gyorsan meg, megfertőtlenítem magam, Szia, jó? Örülök, hogy ide érted. Szóval. Így van. Friss főzés, az ilyet csináltuk, ilyen a saját termékről beszélünk. Ja, hogy ez egy saját készfertőtlenítő? Így van. Bioetanol, biogáz, orhidea, készfertőtlenítő, speciális kukorica, ugye? Igen. Maxi kukorica? Figyelek, figyelek, mi maradt Mi ki? van még? Várjál! Na mesélj, mi van még? Naperőmű. Naperőmű, igen. Csak úgy mellesleg. Nekünk az orhide, vagy nekem az orhide, meg hát a családnak is az orhideák az egyik gyerekünk, a negyedik gyerekünk, és egy örök szerelem. Persze ma már ez nem csak a hátam mögött látható kis orhide gyűjteményt jelenti. Itt hanem... van bent? Igen, tehát ezért be, nyugodtan belé, beléphetünk oda is. A klasszikus mezőgazdaság háttérbe szorult? Közel sem. Én paraszt voltam, paraszt vagyok, és paraszt is akarok maradni. Így a Agrár Bét, ugye, ami a cégcsoportnak a nevezők ugyanya vállalat, ez most is, most is az egyik legfontosabb szegmense az egész cégcsoportnak. Előre megtervezett folyamatot viszünk végig a mai napig, és valósítunk meg. Nekiáltunk agyalni, mit is lehetne és olyan kéne felrakni nulláról egy zöldmezős beruházással egy komplex rendszert. Az egész fenntarthatóságra és körforgásra alapozott biofarm alapja ugyanis a mezőgazdaság a szántóföld. A megtermelt, de emberi fogyasztása alkalmatlan termény, például a toxinos kukorica a biogáz üzembe kerül. Ugyanitt hasznosítják a közeli tehenészetben keletkező marhatrágyát. A biogáz üzem elsődleges célja a villamos energia előállítása a lakossági hálózatba. Egyik mellékterméke a hő, amivel az orhidea üvegházat fűtik, de ebből a hulladék hőből jut a bioetanol üzembe is, amit a saját, rosszabb, sokszor víz alatt lévő földterületeken megtermelt energiafűzzel is fűtenek. Itt készül például a szántóföldön megtermelt kukoricából a készpertőtlenítő alapanyaga is az etilalkohol. A folyamat közben keletkező szesz moslék pedig visszakerül a biogáz üzembe. Mindezek mellett energiát termel a napelem farm, amivel nagy részt kompenzálni tudják a még gázolajjal működő traktorok kibocsátását, hiszen a számos háztartás energia szükségletét fedezik a dombovár határában álló napelemek, így elérhető a gazdaság széndiokszid semlegessége. A rendszer egyik fontos eleme még a barna lép, ami a biogáz üzem végterméke. A körforgást ezt teszi teljessé, az ugyanis visszakerül a földekre, rengeteg tápanyagot nyújtva a növényeknek, például a kukoricának. De nézzük meg mindezt a gyakorlatban. Itt ezzel a mögöttem látható aprósággal, a silózóval takarítják be az energiafűzt, amit miután leaprított, ide hoznak, és egyébként a bioetanol üzembe, hiszen az üzemnek a fűtését is ezzel látják el. Néhány kilométerrel arrébb a bioetanol üzemben vagyok már, ahol az előbb látott faapríték közeledik. Most egészen pontosan ez a kazán, tehát itt kezdődik és itt megy végbe a bioetanol üzemnek a fűtése, de erről sokkal többet tud nekem elmondani Beni, aki ezt az üzem részleget, vagy ezt az egységet vezeti. Szia! Hello. Bioetanol készül. Bioetanol készül, ténylegesen bio, mivel ugye mindent megújul energiaforrásokkal látunk el itt a telephelyen belül. Ez azt jelenti, hogy a végén ez tényleg egy ö, olyan alkohol, ami egy 96%-os etanol képződő. Régen mind alapanyag adtuk tovább, most pedig mint félkész és kész termék, különböző fertőtlenítő szereket tudunk belőle gyártani, azt is a telephelyünkön, két kis konténerbe. A bioetanol üzemből átjöttünk a biogáz üzembe, egyébként néhány métert kellett menni, az eső egy kicsit elered, de hát Ispán, aki az üzem vezetője, ugye nem vagyunk cukorból, maradhatunk nem, nem. itt, helyes. A híg, illetve a szilárd alapanyagokat belehetetjük ezekbe a hatalmas fermentorokba, Megteremtjük a bennük található metanogén baktériumoknak a megfelelő élettelet. Ezek lebontják ezeket az alapanyagokat, egy magas metántartalmú gázlegyet alkotnak, és ezt pedig egy csőszakas segítségével 
két darab gázmotorhoz tudunk juttatni. Ezek meghajtanak egy-egy generátort, ami föl van csatlakozva a helyi hálózatra, és így, ez így villamos energiát állít elő, és termeljük föl lakossági hálózatra. A biogáz üzemben tehát villamos energiává alakul át a marhatrágya, a toxinos kukorica, de kísérletek zajlanak azzal kapcsolatban is, hogy az energiafűz felhasználása is hatékonyá váljon ebben a rendszerben. Ahogy azt már említettük, a végtermékként keletkező barnali visszakerül a szántóföldekre, de van egy másik fontos melléktermék, ami szerves részét képezi a biofarnak, ez pedig a hatalmas motorok hűtésekor keletkező hulladékhő. Ezzel fűtjük a erjedési folyamatokat az etanol üzemben is, ezáltal az fő felhasználásának a 60%-át, illetve az orhidea kertészetnek is a 100%-át ennek a motoroknak a hűtővizével látjuk el. Ezt kerintetű szivattyúkon keresztül jut át csővezetéken. Tehát akkor így jutunk el az orhidea termesztéshez, amelyre gondolom már nagyon kíváncsiak voltatok, ezért meg is nézzük. Rendszer, itt vagyunk az orhideák között, ami a te területed. Ebben az üvegházban most már nagyon jó a klíma, ugye az előbbi kinti hőmérséklethez képest, meg pláne. Hány fok van és kell az állandó hőmérséklet, páratartalom ahhoz, hogy az orhideák ennyire szépek legyenek? Igen, több hőfokot tartunk a blokkonknak megfelelően. Ebben a blokkban olyan 22-24 fok az átlag hőmérséklet. Itt nálatok az első naptól hány nap telik el, míg akkor a vágás éret lesz az orhidea? Több mint egy év. Egy is. év. Mire polcra kerül a növény? Mennyire automatizált, vagy mennyire kell mondjuk a te szakértő szemed ahhoz, hogy ezek ilyen szépek legyenek? Ez egy jó kérdés. Köszönöm. Az újságíró mindig egy ilyen válaszra, reakcióra vágyik. Önmagában automatizálható rendszer, szinte mindent kézi munkaerővel végzünk. Nem vagyunk még akkorák, hogy, hogy megérje a full automatizálás. Pencének nagyon nehéz feladata van, hiszen Magyarországon senki nem foglalkozott, és foglalkozik hasonló léptékű orhidea neveléssel, így a hazai viszonyokhoz neki kellett adaptálnia a teljes technológiát. Bár még vannak kérdőjelek, a virágpompa bizonyítja, hogy jó úton jár. Az, aki a világot szereti, az jó ember? Rossz ember nem lehet. Egyébként akkor most én tudok ám még ilyen nagyon jókat kérdezni, hogyan kell otthon nevelni az orhideát, hogy, hogy ez tényleg tartósan ilyen szép maradjon? A otthoni nevelésnek az egyik kulcsa az az, hogy meg kell találni a helyét a házban. Első körben mindenképp egy szűrt fény, szórt fényes helyen egy keleti-nyugati ablakba kell kezdeni. Öntözni egyébként, tehát ilyen 7-10 naponta érdemes, de ez is teljes mértékben helyfüggő. Radiátor van-e alatta, vagy fölülről kap inkább hőt, teljesen máshogy szárad a közege. Az öntözést áztatva, mindig áztatva kell csinálni, negyed óra áztatás, ki lehet lenni, és megvan az öntözése. Visszatérve a biofarra és a komplex rendszerre, annak egy kiség különálló eleme a napelemfarm, ami azonban csak első látása nem szerves része a körforgásnak. A napelem hogyan illik? Hogyan jön a képbe? Van jó nagy zöld terület, amit nem tudunk hasznosítani, és hogy ne csak füvet nyírjunk, így gondoltuk, hogy akkor telepítsük be napelemmel. Ez a két telep, amit mellettünk, mögöttünk található, ez összesen 2400 család éves áramfogyasztását tudja fedezni. Hát amit a mezőgazdasági cég, traktorok, szárító, egyéb kisebb helységek fogyasztanak és bocsátanak ki, azt ezzel nagyjából úgy lett kiszámolva, hogy ezzel egy kicsit pozitívban van a CO semlegesítése. Tanő, ugye annó, amikor elindultatok ezzel a vállalkozással, akkor klasszikus földműveléssel foglalkoztatok. A földdel való kapcsolat az jelenleg hogyan mutatkozik meg, vagy hogyan valósul meg itt a cég életében? Hát ez a klasszikus földművelés, ez most is jelen van. Ugyanúgy megvan a vetésforgónk, kukorica, kalászosok, napraforgó termesztünk, nagyjából 2000 hektáron, és az egész rendszert, ha az egész rendszert nézzük, akkor a kezdete és a vége a mezőgazdaság. És hát tulajdonképpen ugye az egész gazdaság bemutatásának is a végére vagy elejére értünk, hiszen innen lehetne újra és újra elkezdeni. Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadtál, fogadtatok bennünket. Köszönöm. Azt gondolom, hogy az egyértelművé vált, hogy ez a gazdaság mindenképpen példa lehet valamennyi magyar és a világ mezőgazdaságával foglalkozó vállalatának.
Kövesd és olvasd a Grindexet még több érdekes információért.